hello good morning welcome to chemistry school of learning youtube channel see in the class la aromatic nucleophilic substitution paakrom this is pgtrb portion la unit 8 la uh, aromatic electrophilic substitution and the topic eduthirukom adula benzene mechanism eduthirukom benzene mechanism nama syllabus la irukiradhu benzene mechanism so idu vandha nama part find fix panirukom முதல்ல அரோமேட்டிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷனாக என்னன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பெஞ்சைன் மெக்கானிசத்துக்குள்ளே போகலாம் அரையில் ஹேலைட்ஸில் நியூக்ளியோஃபைலை போட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஹேலைடு ஐயான ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஹேலைடு ஹேலைடோ இல்லை ஹைட்ரஜனோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆர் எனி ஆட்டம் ஆர் குரூப் அட்டாச் டு அரோமேட்டிக் ரிங் பை அ நியூக்ளியோஃபைல் இந்த நியூக்ளியோஃபைல் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆட்டத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றி சொல்கிறது தான் அரோமேட்டிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் நான் இங்கே குளோரோபென்சின் எடுத்துகிட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் தட் இஸ் நியூக்ளியோஃபைல் போட்டோன்னே இந்த நியூக்ளியோஃபைல் இங்கே போய் ஜாயின் ஆகுது இந்த குளோரின் வந்து தனியாக வெளியில் போயிடுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ இந்த அரையில் ஹேலைட்ஸில் இந்த சப்ஸ்டியூஷன் நடக்கிறதுல ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது தட் இஸ் பென்சைன் மெக்கானிசம் அண்டு பைமாலிகுலர் மெக்கானிசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பைமாலிகுலர் மெக்கானிசம் எஸ்என்ஏஆர் அப்படின்னு எழுதியிருக்க பைமாலிகுலர் மெக்கானிசம் ஸோ என்ன பார்த்தோன்னா அரோமேட்டிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷனாக என்னங்கிறத பார்க்குறோம் அரோமேட்டிக் ரிங்கில் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோ இல்லை ஹைட்ரஜனோ இல்லை எந்த ஆட்டமோ ஒரு குரூப்பையோ நியூக்ளியோஃபைல் போட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் அரோமேட்டிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் இதில் ரெண்டு டைப் அந்த மெக்கானிசத்தில் அதில் பென்சைன் மெக்கானிசம் இப்போ பார்ப்போம் பென்சைன் மெக்கானிசம் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரையில் ஹேலைட்ஸில் இட் அக்கர்ஸ் அன் அரையில் ஹேலைட் தட் ஹாவ் நோ ஆக்டிவேட்டிங் குரூப்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிற அரையில் ஹேலைட்டில் எந்த ஆக்டிவேட்டிங் குரூப்பும் இருக்கக்கூடாது ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் எடுத்துகிட்டு தான் அந்த ரியாக்ஷன் நடத்தணும் பென்சைன் மெக்கானிசத்தில் எலிமினேஷன் அண்ட் அடிஷன் ரியாக்ஷன் ரெண்டுமே நடக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் எலிமினேஷன் அண்ட் அடிஷன் ரியாக்ஷன் ரெண்டுமே பென்சைன் மெக்கானிசத்தில் இருக்குது இதுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்ட எக்ஸாம்பிள் வந்து குளோரோ பென்சி react with the sodium amide in presence of liquid ammonia இப்போ இந்த என்எஸ் டூ இங்கே ஜாயின் ஆகுது இந்த என்ஏஓ சிஎலும் வெளியில் போயிடுது இது சனிலின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பென்சைன் மெக்கானிசத்தில் நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு அது எப்படி நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் எழுதியிருக்கேன் குளோரோ பென்சின் தான் நான் இப்போ பிரித்து எழுதியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக எல்லா இடத்துலையுமே கார்பன் ஹைட்ரஜன் இருக்குன்றது தெரியும் இந்த ஹைட்ரஜனை புரியறதுக்காக எழுதியிருக்கேன் இங்கே சோடம் ஹைட்லேருந்து என்எஸ் டூ குரூப் வந்துருக்கு அந்த என்எஸ் டூ வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறது நைட்ரஜனில் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இட் இஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது என்எஸ் டூ அமீன் இந்த ஹைட்ரஜன் இங்கே ஜாயின் ஆகுது ஒரு என்எஸ் த்ரீ என்எஸ் த்ரீயாக போயிடுது இந்த ஹைட்ரஜன் இதோட சேர்ந்து என்எஸ் த்ரீயாக வெளியில் போயிடுது குளோரின் இருக்குது ஸோ இது இங்கே போயிட்டதுனால நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துருச்சு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே போய் ஜாயின் ஆகுது தட் இஸ் இது ஜாயின் ஆனால் இங்கே ஒரு பாண்ட் வந்துருக்கு இந்த காம்பவுண்ட் பேர் தான் பென்சைன் இந்த காம்பவுண்ட் பேர் பென்சைன் இந்த குளோரின் அந்த பாண்டோட வெளியில் போடுது ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துருச்சு இதுதான் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் திஸ் இஸ் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் அடிஷன் ரியாக்ஷன் இந்த பென்சைன் எடுத்துக்கிட்டோம் அமோனியா எடுத்துக்கிட்டோம் அமோனியா இங்கே வெளியில் போன அமோனியாவை எடுத்துருக்கோம் அமோனியா மேலே நைட்ரஜனில் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது இங்கே ஜாயின் ஆகுது அடுத்து இந்த பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது இந்த பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுதுனால இது எங்கே இருக்குது பாண்டு வெளியில் இருக்குது இந்த பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆனதுனால இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துருச்சு இந்த இது இங்கே ஜாயின் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ சிங்கிள் பாண்டு என் என்எஸ் த்ரீயை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஹெச்சு ஹெச்சு ஹெச்னு எழுதியிருக்கோம் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜும் இந்த ஹைட்ரஜனும் ஜாயின் ஆகிடுது இந்த பாண்டு இங்கே கொடுத்துட்டு போயிடுது ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் டோட்டலாக வெளியில் வந்துடுற மாதிரி ஸோ இது இந்த ரெண்டு ஹெச் டூவும் சேர்ந்து நான் என்எஸ் டூன்னு எழுதியிருக்கேன் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே சேர்ந்ததுனால இந்த ஹைட்ரஜன் இங்கே ஜாயின் அடிச்சு திரிஸ் அணிலின் தான் இந்த ஹைட்ரஜனை நம்ம புரியறதுக்காக எழுதியிருக்கேன் பட் இது தான் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லா இடத்துலையுமே கார்பன் ஹைட்ரஜன் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஹைட்ரஜன் எங்கே போச்சுன்றதுக்காக நம்ம இதை காமிச்சிருக்கோம் திஸ் என்எஸ் டூ அணிலின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் திரிஸ் அடிஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடிஷன் ரியாக்ஷன் ஓகே சி இன்னைக்கு கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அரோமேட்டிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் பென்சைன் மெக்கானிசம் பார்த்துருக்கோம் இந்த இஸ்